Hello friends, hello everyone. We are going to talk about the TNPC Combined Statistical Examination Paper 2 is the General Studies Paper 2018th Question Paper solve. In the previous videos, we have solved 75 questions. So, in this video, we are going to talk about the 76th question. So, let's talk about the video. There are 600 students in a school, each offered either English or Hindi or both if 75% offered English and 45% offered Hindi, how many? offered both. இப்ப ஒரு ச்கூல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அவங்க வந்து இங்கிலீஷ படிக்கிறாங்க இல்லைனா ஹிந்தி இல்லைனா இது ரெண்டுமே படிக்கிறாங்க அப்படி இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறவங்களா தான் இருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க நாற்பத்தஞ்சு சதவீத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தியில் படிக்கிறாங்க ஸோ யார் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்டும் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்க கிவனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்யூஷனை போட போகிறோம் ஸோ வாங்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கிலீஷ் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அந்த ஸ்கூலில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த எழுபத்தஞ்சி சதவீதத்தை வந்து நம்ம டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கிறதுனால டிவைடடில் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறோம் இன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ கேன்சல் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன படிக்கிறாங்க ஹிந்தி படிக்கிறாங்க ஸோ ஹிந்திலேயும் நம்ம அதே மாதிரியே பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ செவன்ட்டி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டுமே படிக்கிற பிள்ளைங்க எவ்வளோ தான் நம்மளை கேட்குறாங்க ஸோ டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது யூனியனாக வச்சுக்கிறோம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னா ரெண்டுமே படிக்கிறவங்க அதுதான் நம்ம கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஸோ என் ஆஃப் ஏ நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அடுத்து டூ செவன்ட்டி ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுறப்ப சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸில் போட்டுக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணோன்னா நம்ம கிடக்கூட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது டி ஆப்ஷன் டி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு செவன்ட்டி செவன்த் கொஷின் பாருங்கள் இன்சர்ட் த மிஸ்ஸிங் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு சீரீஸாக நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டின் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த மிஸ்ஸிங் நம்பரை நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து செவன் அப்படின்ட்டு வருது அந்த சீரீஸில் ஸோ சீரீஸை பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ க்யூப் அப்படின்னா எயிட் கிடைக்கும் ஸோ எயிட்லேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் செவன் வரும் ஸோ இதே மாதிரி நம்மளுக்கு சீரீஸாக போயிட்டுருக்கப்ப எயிட் க்யூபை வந்து நம்ம மைனஸ் ஒன் போடுறோம் அப்போ எயிட் க்யூப்னால் நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிடைக்கும் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு மைனஸ் ஒன் பண்ணுறப்ப நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் ஒன் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவல் வந்து கிடச்சிருக்கு வந்து ரைட் ஆன்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவல் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் செவன்ட்டி எயித்து கொஷின் இஃப் ஏ இஸ்ட்டு பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இஸ்ட்டு டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பி இஸ்ட்டு த்ரீ வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் சி இஸ்ட்டு டி வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ஃபைண்ட் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ்ட்டு டி ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு ரேஷியோஸில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரேஷியோ பிக்கு வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க பி ரேஷியோ சிக்கு வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் இப்போ இது எல்லா வேல்யூவும் கொடுத்துருக்க வேல்யூவை வச்சு இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ்ட்டு பி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏ இஸ்ட்டு பிங்கிறப்ப ஏக்கு கொடுத்துருக்க வேல்யூவோட நம்ம பிக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏ இஸ்ட்டு பில பில இருக்க வேல்யூவோட அடுத்த இருக்க அந்த பி இஸ்ட்டு சின் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இங்கே பாருங்க நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறத போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நம்ம பி இஸ்ட்டு சிக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம்
ஸோ அதே மாதிரியே மித்த நம்பர்ஸோடு பண்ணிக்கு பார்க்குறோம் ஃபிஃப்டி எயிட் கிடைக்கும் அடுத்து டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஃபிஃப்டி எயிட்டு சிக்ஸ்டி எயிட்டு ஸோ இவ்வளோ தான் இதை வந்து நம்ம சீரீஸாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அடுத்து எயிட்டை வந்து எயிட் கூட ஒரு தடவை பண்ணலாம் ஸோ அப்போ எயிட்டி எயிட் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லெவல் பாசிபிலிட்டிஸ் இதில் இருக்குது ஸோ லெவல் தான் வந்து அதோடய காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஆப்ஷன் சி தான் வந்து லெவல் தான் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீத்து கொஸ்டின் பார்ப்போம் எப்போ ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹை ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன பில்டிங் டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹை டு ஹாம் அப்சர்வர் அட் அ ஹைட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் த பில்டிங் அண்ட் தி போல் சப்ஸ்டேண்ட் ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி அப்சர்வர் ஃப்ரம் தி டாப் ஆஃப் தி போல் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புரியலன்னா நீங்கள் கீழே தமிழ்லேயும் வாசிச்சு பாருங்கள் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு போல் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹையில் இருக்குது அந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது மீட்டர் ஹையில் இருக்குது அப்சர்வர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் அ ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த பில்டிங்கும் அந்த போலும் வந்து ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி அப்சர்வர் ஃப்ரம் தி டாப் ஆஃப் தி போல் அப்போ அந்த போலில் இருந்து பார்க்குறப்ப அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ அப்சர்வர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்ட்டு வச்சுக்கலாம் அந்த ஆரிஜின் பாயிண்டில் இருந்து இங்கே ஒரு பிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் போகுது ஸோ அப்சர்வருக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த போல் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டரில் இருக்குது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ பிக்யூவோட வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபிஃப்டி மீட்டர் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து கியூஆரோடது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸோ ஓபி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டேன் டீட்டா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பிரிக்கலாம் <laughs> <laughs> 2 root 3 அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் டூ அப்படின்ட்டு கிடைக்குது ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ் மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு த ரேடியஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் பர்சன்டேஜ் வாட் இஸ் த இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் இன் இட்ஸ் ஏரியா இப்போ ஒரு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் அப்போ அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிற பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ஏரியாவில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் சால்வ் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் அது வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டூ ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது ஸோ அதில் கொண்டுட்டு போய் ஏவோட வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டூ ப்ளஸ் இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்ட்டு எழுதலாம் ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஆட் பண்ணணும் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்ட்டு கிடச்சிரும் டி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் நெயின்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி இஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் பை டூ தென் ஃபைன் தி நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு சதவீதம் ஆஃப் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இது எப்படி கிரேட்டர் தென்னாக இருக்கான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு இருக்கான் அந்த நம்பர் வந்து என்னவா இருக்கும்னா பை டூவால் டிவைட் பண்ணி இருக்குமா ஸோ ஃபைன் தி நம்பர் அப்படின்ட்டு நம்மளை கேட்குறாங்க ஸோ சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னதால் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகுதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டூவால் நம்மளுக்கு டிவைட் ஆகுது பை அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த நம்பரை வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியாது அதனால் நம்ம அதை வந்து எக்ஸு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஸோ எக்ஸு நம்ம வச்சுக்கிறப்ப த்ரீ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இருக்கும் ஸோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மட்டும் இருக்குது சிக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த சிக்ஸு இந்த ஃபோரால் இந்த சிக்ஸுக்கும் இந்த டூக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஃபோர் சிக்ஸா டுவெண்ட்டி ஃபோரு மைனஸ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர்ஸா எயிட் கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு
ஒரு நாலு மென்னும் ஒரு ஆறு உமனும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கை செய்கிறாங்க எட்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க அதே மாதிரியே மூணு மென்னும் ஏழு உமேனும் அந்த ஒர்க்கை பத்து நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பத்து உமன்ஸ் மட்டும் தனியாக செய்கிறப்ப எத்தனை நாளில் வந்து முடிச்சிருப்பாங்க அந்த ஒர்க்கை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேம் ஒர்க்கு தான் பட் பார்த்திங்கன்னா ஆளுங்க வந்து இதுலேயும் இதுலேயும் ஜாஸ்தியாகி கம்மியாகிறாங்க ஆனால் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா பத்து உமன்ஸ் மட்டும் செய்கிறப்ப எவ்வளோ நாள் ஆகுது அப்படின்ட்டு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிறது மென்னுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒய்ங்கிறது உமேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் அதாவது நாலு மென்னும் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சிக்ஸ் உமன்ஸும் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க எயிட் டேஸில் முடிக்கிறாங்க ஸோ எட்டு நாளில் அந்த வேலையை முறுக்கி முடிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஒன் பை எயிட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூணு மென்னும் ஏழு உமேனும் பத்து நாளில் அந்த வேலையை முடிக்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கிட்டு இதை வந்து த்ரீ ஆலையும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை செகண்ட் ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆலையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணது எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒய் டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஒய் டேர்மோட வேல்யூ கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு அப்போ டென் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபார்ட்டி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஃபார்ட்டினா ஸோ டென் உமன்ஸ் வந்து எவ்வளோ நாளில் அந்த வேலையை செய்கிறாங்கன்னா ஃபார்ட்டி டேஸில் செய்ய போகிறாங்க ஸோ டேஸை தான் நம்ம இந்த சைட் டினோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ பத்து உமன்ஸ் வந்து நாற்பது நாளில் வந்து அந்த வேலை இதான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஏன்னா த்ரீ நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஹெச்சிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் தி நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணு நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதோட ஹெச்சிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது கிடைக்கக்கூடிய அந்த நம்பர்ஸை வந்து நம்ம தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஒக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் வந்து டுவெல்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் அப்போ அந்த எக்ஸோக்கு நம்ம வந்து டுவெல் அப்படின்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்ம கிடைக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு கிடைக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு கிடைக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து டி தான் வந்து நம்மளுக்கு ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் எயிட்டி சிக்ஸ் கொஷின் பார்ப்போம் ஒரு கியூபிக்கல் டேங்க் இருக்கு கேன் ஹோல்டு டுவெண்ட்டி செவன் லிட்டர்ஸ் வந்து வாட்டர் இருக்கு ஃபைன் தி டைமென்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு இன் மீட்டர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கியூபிக்கல் டேங்க் இருக்கு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரம் லிட்டர் வந்து தண்ணி வந்து அதில் ஹோல்ட் பண்ணலாம் அதோட டைமென்ஷன் ஆஃப் தி சைடு வந்து கேட்குறாங்க அதுவும் மீட்டர்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் எப்படி இருக்குன்னா ஏ க்யூப் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த டுவெண்ட்டி செவன் லிட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தௌசண்டால் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டிவைட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டர் க்யூப் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ ஏ க்யூப் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டர் க்யூபு அப்போ ஏக்கு இருக்க அந்த க்யூப் இந்த சைட் போச்சுன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஸோ க்யூப் ரூட் அப்படிங்கிறதுனால த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்ட்டு பிரியும் ஸோ த்ரீ தான் நம்மளுக்கு த்ரீ மீட்டர் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ மீட்டர் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் மகாவீரா ப்ரீச் ஹிஸ் ஃபிலாசபி இன் விச் லாங்குவேஜ் ஆர்தா மகதி நெக்ஸ்ட்டு ஹூ ஆஸ் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி குமர குப்தா நெக்ஸ்ட்டு நேம் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் யங்கு பெங்கால் மூமெண்ட் நேம் தி ஃபவுண்டர் அவர் தான் வந்து ஃபவுண்டராக இருந்திருக்காங்க என்ன மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யங் பெங்கால் மூமெண்ட் ஹென்ரி விவிஎன் டெரா ஜியோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன் விச் இயர் த பேட்டில் ஆஃப் வேண்டி வாஷ் டுக் பிளேஸ் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி வெர்னாகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் வாஸ் பாஸ்ட் பை லார்ட் லேட்டன் த இந்தியன் பெனின்சுலார் வாட் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஆர் ஃபவுண்ட் மான்சூன் ஃபாரஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நைன்டி தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ டைகர் ரிசர்வ் பகவான் மகாவீர் நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு பானா பீகார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு பாருங்கள் ஒரு மேட்ச் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நேஷ்னல் பார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஸ்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ப
was developed in Mexico. Next, 98th question. When was the Congress government passed the 73rd Amendment of Panjayat Raj? December 22nd, 1992. Next, 99th question. Which one of the following is not a function of the Reserve Bank of India? Advances loan to the people. Next, 100 question. Paranga. India's food grains production in 2014-15 was 252.7 million tons. So, all that friends, in the video, we have the question paper complete the 2018 question paper. So, we the question paper in the 2016 question So, the playlist link in the video's playlist link in the description. If you look at the 2016 question paper and 18th question paper, easy to complete it. So, we will see the previous question paper in the question paper. So, time is short. So, all the best.